La Liga Pequeña de Béisbol José Guadalupe Treviño Kelly inauguró su torneo 2024 denominado Contador Público Jorge García Velasco. El Parque Lita Peña de Garza Cantú fue la sede de este magno evento, el cual tuvo un lleno total. Con la presentación de los 45 equipos participantes dio inicio dicha ceremonia, donde también se rindieron honores a nuestra bandera nacional. Fue el presidente de la Liga Treviño Kelly, Ociel Cantú, quien dio la bienvenida a los equipos participantes, invitados de honor y padres de familia. Contador Jorge, el año, el año pasado no estábamos al frente, pero estábamos en apoyo con la Universidad de Alma. La, la felicito por su gran labor al frente de la Liga. Sabemos el apoyo que le dio a los muchachos que fueron campeones nacionales en Pigüe para que ellos llegaran a Puerto Rico. El apoyo que nos dio para el Nacional de Big League. Y esto, esto que, claro, fue con consentimiento que estamos haciendo para con usted. No es una manera de que pagarle ni nada, ni mucho menos. Al contrario, queremos agradecerle y comprometerle que aquí está el futuro. Todo esto es un futuro y toda esta fiesta es para que la, la conviva, para que la disfrute. Y esperamos que, que su presencia esté con nosotros ahora que viene su gran proyecto. No, no es un solo Saúl Soto que vamos a tener en esta liga. Son más de 600 Saúl Soto que vamos a tener. Entonces, cuente con todo eso, con toda la organización, con todo el organigrama a crecer el béisbol, el béisbol en Reynosa. Bienvenidos todos a la temporada 2024 de la Liga de Reynosa. Muchas gracias. En esta ceremonia fueron premiados los mejores equipos del 2023 en sus distintas categorías, donde también fueron reconocidos los selectivos que lograron campeonatos nacionales en las categorías Viverón y Piwi y subcampeonatos en el torneo latinoamericano en la categoría Piwi. Luego de reconocer dichos equipos, se entregó una placa de reconocimiento al contador público Jorge García Velasco por su gran apoyo a la Liga Treviño Kelly. Por último, se realizó el lanzamiento de la primera bola al cargo del homenajeado, quien también hizo la declaratoria inaugural.